तीन तीन चार चार बार अपने हाथ से करोगे तब जाके कहीं सिक्सटी सेवेंटी परसेंट होगा कि आप लिख पढ़ पाओगे पर वो भी कोई गारंटी नहीं है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर नाइनटी परसेंट गारंटी तो तब होगी जब पांच छह बार लिखोगे अपने वो होता नहीं आप लोगों से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं होते तो डिफिकल्ट है बिल्कुल पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता कि आराम से बैठ के लिए रखो कितनी क्या मिलते जा रहे हो आप आपसे पूछो क्या आपको हुआ है एक सेकंड भी आप सीधे बैठे हो कभी इधर गिर रहे हो उधर गिर रहे हो पता नहीं क्या कर रहे हो दो मिनट आराम से सुन लो इतना बड़ा लेक्चर दे रही मैं आपको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है यहां देखो इसको कॉन्ग्रेंट करने के लिए आप ये कोई भी रूल से कर सकते हो जो आपको समझ आ जाए पहली बार तो ये पैरोग्राम है तो इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरोल है तो एक साइड ये इसके इक्वल हो ठीक है ये पूरी साइड इसके इक्वल है क्यों ऑपोजिट साइड ऑफ या रोमस रोमस की वजह से सारी साइड इक्वल है अगर ये पूरी साइड इसके इक्वल है तो इनका हाफ और भी क्या हो जाएगा आपको हाफ लेना है ना वो बहुत सोच समझ के लेना देखो लेना ये पोर्शन लेना इसके इक्वल ये साइड को लेना ए डी को लेना सी डी के इक्वल नहीं तो नेम की प्रॉब्लम हो जाएगी ये साइड इसके इक्वल तो इसका हाफ आ जाएगा ए एस और इसका हाफ आ जाएगा सी आर ये इक्वल ये साइड इसके इक्वल क्योंकि एडजस्टेंट साइड इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट गिवन है सेम वे में ये साइड इसके इक्वल तो इसका हाफ आ जाएगा ए पी और इसका हाफ आ जाएगा सी डी इक्वल ये साइड इसके इक्वल कैसे पैरल हुआ है या एक और तरीका भी है रोमबस दिया हुआ है रोमबस की तरह से भी कर सकते हो कि ये वाले एंगल को इक्वल क्योंकि रोमबस इसे टाइप ऑफ अ पैरोग्राम और पैरोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं ये वाले एंगल से इसके इक्वल लेके साइड एंगल साइड भी ले सकते हो या ट्रिपल एस से भी कॉन्ग्रेन चलो ट्रिपल एस से हो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेन भगवान आप देखो ठीक है इसको तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेन है तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे थ्री फोर के इक्वल हो गया वन टू के इक्वल हो गया अब ये क्या बन रहा है एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन का सम हो जाए, इसे दे दो फोर तक दिया हुआ फाइव इसे दे दो सिक्स तीनों एंगल का सम तीनों एंगल का सम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं वन टू के साथ कैंसिल थ्री फोर के साथ कैंसिल फाइव और सिक्स क्या देंगे आगे फाइव और सिक्स क्या बना रहे हैं अगर दोनों इक्वल है तो तीस में भी नाइनटी में ये नाइनटी के लिए बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसीजर है एक बार कॉन्ग्रेंसी एक बार दो इंटीरियर और एक बार ये ट्रैक तीन चीजें करोगे तो जाके नाइनटी डिग्री की ट्रिपल एस करने लगे अभी राइट डाउन फिगर ड्रॉ करो छोटे वाले ट्रायंगल में वन एंगल टू के इक्वल और तीसरी चीज को इंटीरियर से ईच नाइनटी तीन चीजें करेंगे तब जाके नाइनटी है भी जरा सीधे बैठ हाँ जी और सीधे फिगर ड्रॉ कर ली गिवन लिखी एबीसीडी इज अ रोमबस एबीसीडी इज अ रोमबस ए बी सी डी सर ओमस पी कॉमा क्यू कॉमा आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बुक में से देख के लिख सकते हो सेम चीजें गिवन है राइट इट Does you remember we have done in the first question? Did you have done the first question? Yes. Did you remember? 
पीक्यूआरएस को पैरोग्राफ शो करने के अब इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे यहां क्या रीजन आएगा बाय डिफॉल्ट इसको कंबाइन कैसे करेंगे पी क्यू ए सी के पैरलर है आर एस भी ए सी के पैरलर है इसका मतलब पी क्यू और आर एस क्या हो गए पैरलर और पी क्यू और आर एस क्या हो गए सारी प्रॉपर्टीज आप पैरलोग्राम की अप्लाई कर सकते हो और ऑपोजिट साइड इक्वल पैरलर ऑपोजिट एंगल इक्वल डायग्नल बाइसेक्ट इच अदर जो भी प्रॉपर्टीज है सारी अप्लाई कर सकते हो पैरलोग्राम अब क्या शो करना है पैरलोग्राम हो गया रेक्टेंगल के डेफिनेशन क्या कहती है रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ अ पैरलोग्राम विद वन एंगल लेंथ अब शो करना है 90 90 के लिए मैंने क्या बताया था क्या करना है तो सबसे पहले क्या करना है एंगल वन और टू को इक्वल करना है थ्री और फोर को इक्वल उसके बाद फाइव और सिक्स को ठीक है वन टू के इक्वल कैसे होगा कौन सा ट्राइंगल लेंगे हाँ अब आप क्या करोगे ए बी साइड किसके इक्वल है तो इसका हाफ भी क्या होगा ये लिखा है ए बी इक्वल टू बी सी हाफ और बी साइड इज ऑल्सो इक्वल तो बीपी और बीपी इक्वल आ गए अगर ये साइड इक्वल है तो बीपी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है टू और बीक्यू का ऑपोजिट एंगल क्या है तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन रीजन क्या आएगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल साइड आर अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी एस एंड ट्रायंगल सी क्यू आर सी क्यू आर ए एस इज इक्वल टू सी आर ए एस सी आर के इक्वल कैसे हुआ है ब्रैकेट में ये रीजन लिखेंगे जो आप बोल ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी ठीक है ये क्लियर है ये पूरी साइड इसके इक्वल थी तो दोनों का हाफ क्या आ जाएगा ये ये दोनों भी इक्वल होगा ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा ए पी इज इक्वल टू सी पी इसका ये किसका हाफ है ए बी इज इक्वल टू बी सी सी डी आएगा हाफ ऑफ ए डी एंगल वन 
plus three plus five is equal to one eighty. Angle two plus six plus four is equal to one eighty. Angle seven plus eight nine. तो एंगल वन थ्री और फाइव का जो सम है इसके इक्वल हो गया टू सिक्स और वन टू थ्री इक्वल है थ्री फोर भी इक्वल है तो क्या आ गया फाइव इज थर्टी इक्वल टू फाइव और सिक्स कौन से टाइप के एंगल है फाइव प्लस सिक्स का सम क्या है वन एटी फोर एंगल्स Twice of angle five is equal to one eighty. Angle five is equal to ninety. Angle five आ गया ninety. The parallelogram with one angle ninety is a rectangle. खुद कर जा. Side angle side. Side angle क्या होगा? Normal angle. अगर triangle concurrent है तो C की 
सीपी से सैल क्या आ रही है ये इस प्रेमल का क्या है हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस तो ये बाय सीपी से सीपी होगा बस शॉर्ट ही यही इसमें तीन स्टेप ये भी इसमें सिंगल स्टेप पैरलोग्राम के बाद एक स्टेप है मार्क थ्री स्टेप फिगर ड्रॉ करो गिवन टू यू जल्दी से कुछ तो है सब कुछ बता देना इसमें पांच मिनट बात करेंगे चलो लिखो जब ये बात लिखो मुझे बोलते तो दूँ आंजी ये बात लिखो A B C D is a rectangle. A B C D is a rectangle. P comma Q comma R and S are the midpoints. Two two. Two two. Me kya aega? P Q R S is a. जो चीज प्रूव करनी है ना उसकी डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए तभी पता चलेगा करना है नहीं तो आपको लर्न करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। अगर डेफिनेशन आती है तो वो इजी हो जाएगा काम ठीक है लिखो कंस्ट्रक्शन आएगी कि नहीं कंस्ट्रक्शन आएगी क्यों आएगी क्योंकि पैरलोग्राम में चलिए ठीक है लिखो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी ज्वाइन ए सी अब प्रूफ में वही सेम चीज कॉपी कर लो कहा था पी क्यू आर एस इज इसका नेक्स्ट में लिख देती हूँ चार्वी मैंने ये लिखा ही इसमें कोई बोला है प्लीज़ ना बताओ ये पोर्शन इसकी एक बोला क्यों क्योंकि आप
एडजेसेंट साइड इक्वल होगी पी क्यू आर एस की एडजेसेंट साइड इक्वल होगी तो ए बी सी डी इज अस इज अस लिखेंगे अब कैसे अगर आप ये ट्राइंगल ले लो तो वो भी इक्वल आ जाएंगे सिमिलरली तो दो अगर एक पेयर हो गया इसका मतलब सारे हो एक पेयर शो कर दिया सिमिलरली सारे हो गए क्योंकि ऑपोजिट इक्वल है अगर ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है ये आपस में इक्वल है इसका मतलब सारे क्या होंगे इक्वल होंगे तो पी क्यू आर एस इज अ पैरलोग्राम वेयर इट हो जा पी क्यू आर एस सेम है तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन आप होमवर्क में खुद लिखोगे ठीक 
लगता है दो बार कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट लगना है ई मिड पॉइंट गिवन है देन जी विल बिकम मिड पॉइंट देन इन दिस ट्रायंगल इफ जी इज द मिड पॉइंट देन एफ विल बिकम द मिड पॉइंट बाय द कन्वर्ट्स ऑफ मिड पॉइंट ठीक है क्लियर है एफ ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आज आप होमवर्क में करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव रीड करो सर रीड कर लो एक बार कम से कम टू थ्री टाइम्स रीड करो सर वो भी सेम टाइप का अगर आप ये चीज समझ गए हो उसमें भी यही कंसेप्ट लग रहा है रीड करो भवन आराम से बैठ बैठ क्वेश्चन नंबर फाइव रीड करने को बोला तीन वही शो कर सेम टाइप का क्वेश्चन है कहा क्या वो ठीक नहीं ट्राइंगल कंसीडर करना है ट्राइंगल कंसीडर करके सेम मिड पॉइंट का कन्वर्स अप्लाई करना है पहले एक ट्रायंगल में लगाना है फिर दूसरे में दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके तीनों इक्वल हो आप ये बता सकते हो ग्रुप क्या करना है कल करेंगे प्रूफ तब तक आप फिगर ड्रॉ करो गिवन और टू प्रूफ लिखना मैं ऐसा फोर्थ क्वेश्चन करना है पता क्या करना है होमवर्क है ये पता है ना मैं करवाऊंगी एक मिड पॉइंट दिया हुआ है दूसरा प्रूफ करना इससे लगेगा अगर दो मिड पॉइंट दिए होते तो मिड पॉइंट लगता हाँ जी रोल नंबर वन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थ्री रिदिमा फोर्टी फाइव राइट गिवन एंड टू प्रूव ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन प्रूफ इज अ स्टार्ट टू मोर क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम हो गया 